வணக்கம் ஜெம் துளிகள் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு பேனா நினைவு சின்னம் கடலில் வைப்பது தேவையற்றது என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் அமமுக மாவட்ட செயலாளர் கலை செல்வனின் தந்தையார் மறைவுக்கு அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு பேனா நினைவு சின்னம் கடலில் வைப்பது தேவையற்றது என்றும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் என தெரிவித்தார் மேலும் பேனா நினைவு சின்னத்தை கருணாநிதி நினைவு இடத்திலேயே அல்லது திமுக சொந்தமான இடங்களில் கட்சியின் சொந்த நிதியில் வைத்தால் நல்லது என்றும் தெரிவித்த அவர் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் புரிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் தேர்தல் ஆணையம் குக்கர் சின்னம் ஒதுக்காததால் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என்றும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் அமமுக எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை என தெரிவித்தார் மக்கள் வரி பணத்திலிருந்து எண்பத்தி ஒரு கோடி தானே எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மக்கள் வரி பணத்தை அது சுற்றுச்சூழலை கடல் வளர்ச்சியெல்லாம் பாதிக்கிற அளவுக்கு மீனவர்கள் முழு முதற்கொண்டு அனைத்து தரப்பு மக்களும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்ற விதமாக கடலில போய் அந்த நினைவு சின்னம் எழுப்புவதற்கு தான் இன்னைக்கு எதிர்ப்பு அதை அவர்கள் திரு கருணாநிதி அவர்கள் நினைவிடத்தில் எழுப்பினாலோ இல்லது திமுக சேர்ந்த வேறு இடங்களிலோ திமுகவிற்கு நிறைய கட்சி நிதி இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க சொந்த கட்சி நிதியில அந்த நினைவு சின்னத்தை அமைக்கணும் என்பது தான் எல்லோருடைய எண்ணமாக இருக்கிறது அதை புரிந்து கொண்டு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அதை செயல்படுத்த வேண்டும் அதுதான் அவருக்கும் நல்லது தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளானதோடு முகுப்பு விளக்க எரியவிட்டபடி செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் மார்கழி மாதம் பொதுவாக பனிமூட்டம் இருப்பது இயல்பான ஒன்று என்றாலும் மார்கழி மாதம் முடிந்து தை மாதம் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் பனிமூட்டம் நீடித்து வருகின்றது அந்த வகையில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது சைதாப்பேட்டை கிண்டி மீனம்பாக்கம் நுங்கம்பாக்கம் அண்ணா சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் அதிக அளவில் பனிப்பொழிவு காணப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து கடுமையான பனிமூட்டம் இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாக்கதோடு முகப்பு விளக்க எரியவிட்டபடி வாகனங்கள் மெதுவாக இயக்கப்பட்டது சென்னையில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக கடும் குளிர் பனிப்பொழிவு நிலவி வருவதால் பொதுமக்கள் சிரமம் அடைந்துள்ளனர் மேலும் இன்னும் சில நாட்கள் பனிமூட்டம் நிலவும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் தொடர்ந்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழாவது நாளாக இன்றும் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்து வருகின்றது அந்த வகையில் கடந்த இருநூற்று அறுபத்தி ஆறாவது நாட்களாக சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூற்று இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் தொடர்ந்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழாவது நாளாக இன்றும் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லை அதன்படி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூற்று இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது தேமுதிக கொடி நாளை சிறப்பாக கொண்டாடுங்கள் என தொண்டர்களுக்கு விஜயகாந்த் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் ரசிகர் மன்றம் அமைத்து பின்னாளில் நற்பணி இயக்கமாக செயல்பட்டு வந்தது பின்னர் தொண்டர்களின் விருப்பத்திற்கு இணங்க இரண்டாயிரம் ஆண்டு பிப்ரவரி பனிரெண்டாம் தேதி புரட்சி தீபம் தாங்கிய மூவர்ண கொடியை ரசிகர் மன்றத்திற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி தேமுதிகவாக உதயமானது கட்சி கொடிக்கு என்று ஒரு நாளை அறிவித்தது அதனை கொண்டாடும் ஒரே கட்சி தேமுதிக என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது குறித்து தேமுதிக நிறுவனத் தலைவர் விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொடி நாளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்றும் கட்சி நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் தங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்து நல்லவர் லட்சியம் வெல்வது நிச்சயம் என்ற கட்சியின் கொள்கைப்படி சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கொடி நாளில் எனது பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆர் கே நகரில் இருந்த பூங்காவை காணவில்லை என சினிமா பாணியில் நடந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது சென்னை கொருக்குப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வம் என்பவர் ஆர் கே நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்று கொடுத்துள்ளார் அந்த புகாரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு கொருக்குப்பேட்டை ஜே ஜே நகரில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மனையில் கழிப்பறை மற்றும் கழிவுநீர் தொட்டிகளும் கட்டித்தரப்பட்டது அப்போது குழந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு பொழுதுபோக்குக்காக பூங்கா அமைத்து தரப்பட்டது தற்போது இந்த பூங்கா காணவில்லை என்றும் அதனை கண்டுபிடித்து தர வேண்டும் என கூறி சினிமா பவனியில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார் இந்த புகாரை
மாநகராட்சி அதிகாரி தான் இதற்கு முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு உள்பட்ட காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்குமாறு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் அந்த அடிப்படையில் சென்னை ஆர்கே நகர் எச் சிக்ஸ் காவல் நிலையத்தில் முறையாக புகார காணவில்லை என்று ஊர் வரைபடத்துடன் புகார் அளிக்க வந்துள்ளேன் இதன் சம்பந்தமாக பூங்காவை கண்டுபிடித்து தருமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தமிழக அரசை திருப்பத்தூர் அருகே மாவட்ட வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறை சார்பில் நடந்த சிறப்பு முகாமில் நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் வழங்கினார் திருப்பத்தூர் வேளாண் மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறை சார்பில் நாற்றம்பள்ளி அடுத்த பச்சூர் கிராமத்தில் அனைத்து வேளாண்மை வளர்ச்சி சார்பில் சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் விவசாயிகளுக்கு விலை பொருட்களை மானிய விலையில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் வேளாண்மை துணை இயக்குநர் பச்சையப்பன் வேளாண்மை இணை இயக்குநர் பாலா ஆகியோர் விவசாயிகளுக்கு அரசின் திட்டங்கள் குறித்து எடுத்துரைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்கு தானியங்கிகள் நெல் கேழ்வரகு கம்பு திணை பூச்சி கொல்லி மருந்து ஆகியவை வழங்கப்பட்டது மேலும் கால்நடை மருத்துவ குழுவினர் கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் உடல் பரிசோதனை செய்து கால்நடைகள் வளர்த்துதல் குறித்து ஆலோசனை வழங்கினர் இந்நிகழ்ச்சியில் வேளாண் துணை இயக்குநர் ராமச்சந்திரன் தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் பாத்திமா உதவி செயற்பொறியாளர் ஆனந்தன் மற்றும் விவசாயிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தென்காசி கடத்தல் வழக்கில் காப்பகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த கிருத்திகா செங்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் ஒரு மணி நேரம் ரகசிய வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் தென்காசி மாவட்டம் இளஞ்சி அருகே உள்ள கொட்டாங்குளம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் வினித் கிருத்திகா காதல் தம்பதியினர் கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி கிருத்திகாவின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் வீடு புகுந்து கிருத்திகாவை கடத்திச் சென்றனர் இதைத் தொடர்ந்து கிருத்திகா மற்றும் வினித் ஆகியோரது வீடியோ மற்றும் ஆடியோ உரையாடல் மற்றும் அறிக்கைகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆனது இந்நிலையில் கடத்தல் வழக்கு தொடர்பாக கிருத்திகாவின் பெற்றோர் முன்ஜாமீன் கேட்டு மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தனர் வினித்தும் தனது மனைவியை கண்டுபிடித்து தருமாறு ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த ஏழாம் தேதி மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் ஆஜரான கிருத்திகாவை பதிமூன்றாம் தேதி வரை காப்பகத்தில் வைத்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கவும் விரிவான விசாரணை நடத்தவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார் அந்த வகையில் தென்காசி அடுத்த மேலகரம் இந்திரா நகரில் உள்ள மகளிர் காப்பகத்தில் கிருத்திகா தங்க வைக்கப்பட்டார் அங்கு மூன்று நாட்கள் கவுன்சிலிங் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று செங்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் மாஜிஸ்ட்ரேட் சுனில் ராஜா முன்னிலையில் கிருத்திகாவை போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர் அப்போது அவர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் ரகசிய வாக்குமூலம் அளித்தார் இந்த வாக்குமூலம் நாளை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்யப்படும் என கூறப்படுகிறது கள்ளக்குறிச்சியில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் நகல் கொளுத்தும் போராட்டம் நடைபெற்றது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கச்சேரி சாலையில் அமைந்துள்ள அம்பேத்கர் சிலை அருகில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பாக மத்திய அரசை கண்டித்து போராட்டம் நடைபெற்றது சமீபத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள ஒன்றிய பாஜக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் விவசாயிகளின் நீண்ட கால கோரிக்கைகளான உற்பத்தி பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை குறித்து அறிவிப்பை வெளியிடாமல் ஏமாற்றியுள்ளதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு குறைவாக ஒதுக்கி விவசாயிகளுக்கு துரோகம் செய்துள்ளதாகவும் கூறினார் இதையடுத்து பாஜக அரசின் பட்ஜெட்டை கண்டித்து பட்ஜெட் நகல் கொளுத்தும் போராட்டத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டனர் இந்த போராட்டத்தில் விவசாயிகள் சங்க வட்ட தலைவர் கொளஞ்சி விவசாய தொழிற்சங்க வட்ட செயலாளர் செல்வராஜ் தலைமையில் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் வட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் தஞ்சாவூரில் முப்பத்தோராயிரம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவில் காங்கிரீட் தளத்துடன் கூடிய மேற்கூறையினை தமிழக முதல்வர் காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பயிரிடும் நெல் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக குடோன்களில் கொள்முதல் செய்து வைக்கப்படுகிறது மலை வெயிலில் மூட்டைகள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஏற்பட்டதால் காங்கிரீட் தளத்துடன் கூடிய மேற்குறை வேண்டும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர் இதனையடுத்து நெல்லை பாதுகாக்க காங்கிரீட் தளத்துடன் கூடிய மேற்கூரை கட்ட ரூபாய் முப்பத்தைந்து புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து கோடியில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பிள்ளையார்பட்டியில் ஐம்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் சென்னம்பட்டியில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு டன் மெட்ரிக் டன் மற்றும் பட்டுக்கோட்டை தாலுகா திட்டக்குடியில் ஆறாயிரம் மெட்ரிக் டன் என மொத்தம் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவு கொண்ட மேற்கூரை அமைக்கும் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வந்தது இந்த நிலையில் தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் முதல் கட்டமாக பிள்ளையார்பட்டியில் முப்பத்தி ஓராயிரம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவில் காங்கிரீட் தளத்துடன் கூடிய மேற்கூரையினை காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சந்திரசேகரன் நீலமேகம் மேயர் ராம்நாதன் நுகர்பொருள் வாணிப கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளர் உமா மகேஸ்வரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பள்ளிக்கரணையில் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவி கண்ணை கட்டி கொண்டு ஐந்து
யோகாவில் சாதனை படுக்க விரும்பிய சிறுமி பொதுமக்களிடம் கண்தானத்தை வழங்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தனது இரு கண்களையும் கட்டிக்கொண்டு ஐந்து அடி தொங்கும் வளையத்தில் ஏகாபாத ராஜா கப்போதாசனம் என்னும் யோகாவை பதினேழு நிமிடம் தொடர்ந்து சாதனை படித்தார் இந்த சாதனையை உலக சாதனையாக நோவா புக் ரெக்கார்ட்ஸ் அங்கீகரித்து உலக சாதனையாக பதிவு செய்தனர் இதனையடுத்து பள்ளி முதல்வர் ஹேமலதா சூரிய நாராயணன் சாதனை படை ஹர்சிதாவிற்கு பதக்கம் பற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி மாணவியை பாராட்டினர் Hearty congratulations Hearty congratulations Harshita of class 5 it is indeed a pleasure to tell you that uh, Sain Academy Pallikarne student the standard girl Harshita has performed Nova world record by sitting down on a, a yoga posture in a ring for 16 minutes it is of course a wonderful moment and proud moment for me as the principal of Sain Academy Pallikarne I want all my students to come and showcase their talents and prove in the world that they are also competent enough to go about the futuristic world. ஆத்தூரில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் இலவச வட்ட சட்ட பணிகள் குழு சார்பில் எழுநூற்று முப்பத்தி நான்கு வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டு ஆறு கோடியே எழுபத்தி ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு தீர்வு காணப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் அதிகமாக தேங்குவதை தவிர்க்க மாநில அளவிலான மக்கள் நீதிமன்றம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் சார்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த மக்கள் நீதிமன்றத்தில் காசோலை மோசடி மோட்டார் வாகன விபத்து குடும்ப நல உள்ளிட்ட வழக்குக்கான சமரச முறையில் தீர்வு காணும் வகையில் பல்வேறு அமர்வுகளாக நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் ஆஜராக எழுநூற்று முப்பத்தி நான்குக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளுக்கு சமரசம் செய்யப்பட்டு ஆறு கோடியே எழுபத்தி ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு தீர்வு காணப்பட்டதில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட விபத்து வழக்கில் பெண் ஒருவருக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கான வழக்கு தீர்வு காணப்பட்டது இதில் இலவச வட்ட சட்ட பணிகள் முதன்மை மாவட்ட உரிமையில் நீதிமன்ற நீதிபதி யுவராஜ் குற்றவியல் நடுவர் ஒன்னாவது நீதிமன்ற நீதிபதி முனுசாமி குற்றவியல் இரண்டாவது நீதிமன்ற நடுவர் நீதிபதி அருண்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகம் எதிரே அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமை சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கு கடந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை குறைத்ததை கண்டித்தும் மத்திய அரசு தரும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகை பங்கை உயர்த்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் பொருளாளர் ஜெயக்குமார் தலைவர் முருகன் துணை செயலாளர் முத்துவேல் மாநில துணைத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கீழ்வேலூர் அருகே மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கத்தினர் பட்ஜெட் நகல் எரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேலூர் அருகே சாட்டியக்குடி கடைவீதியில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் நலன்களை முற்றிலுமாக புறக்கணித்த மத்திய பாஜக அரசின் பட்ஜெட்டை கண்டித்து பட்ஜெட் நகல் எரிப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் அமிர்தலிங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் நகலை தீயிட்டு எரித்த போது போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் இதனால் போலீசாருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் தள்ளுமுள்ள ஏற்பட்டது இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை தீர்மானிப்பதற்கான எந்த அறிவிப்புகளையும் மோடி அரசாங்கம் வெளியிடாமல் விவசாயிகளை ஏமாத்திருக்கிறது விவசாயிகளை வஞ்சித்திருக்கிறது ஆக இந்த பட்ஜெட் கிராமப்புற ஏழை எளிய விவசாயிகள் விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் மீது தொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தாக்குதல் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மோடி அரசாங்கம் கார்பரேட் விசுவாசத்தை உடனடியாக கைவிட வேண்டும் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் விவசாய கூலி தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவான கொள்கைகளை மோடி அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த அரசாங்கத்தினுடைய மோசடி நிதிநிலை அறிக்கையை கண்டித்து நாடு முழுவதும் இன்று பட்ஜெட்டுடைய நகலை கொளுத்துகிற போராட்டத்தை தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கமும் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கமும் நடத்துகிறோம் அதன் ஒரு பகுதியாக நாகை மாவட்டம் சாட்டியக்குடியில் இங்கே பட்ஜெட்டுடைய நகலை கொளுத்தியிருக்கிறோம் இதேபோல் காரியப்பட்டினம் மற்றும் ஆயக்காரன் புலம் கடைத்தெருவில் விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளர்கள் நலன் பாதுகாக்க மத்திய பாஜக அரசின் பட்ஜெட்டை நகல் எரிக்கும் போராட்டம் நடைபெற்றது இதில் தெற்கு ஒன்றிய விவசாய தொழிலாளர் சங்க நாகை மாவட்ட செயலாளர் முருகையின் ஒன்றிய செயலாளர் அம்பிகாபதி இளைய பெருமாள் உட்பட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் ஆத்தூர் அருகே தொடர்ந்து நடைபெற்ற திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் 
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே காட்டுக்கோட்டை வடசென்னிமலையில் நடந்த சில ஆண்டுகளாக சிலர் கத்தியை காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்து தொடர் கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வருவதாக புகார் எழுந்தது அந்த மர்ம கும்பலை ஆத்தூர் தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக வலை வீசி தேடி வந்த நிலையில் காட்டுக்கோட்டை சேலம் சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சந்தேகத்திற்கு இடமான இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நான்கு பேரை பிடித்து விசாரணை செய்ததில் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளனர் விசாரணையில் பிடிபட்ட மாரிமுத்து ராமச்சந்திரன் சிவா தேவா ஆகியோர் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரிய வந்தது அதேபோல் செல்லிபாளையத்தில் பிடிப்பட்ட பரமேஸ்வரன் சந்துரு கருணாகரன் ஆகிய மூன்று பேரையும் பிடித்து விசாரணை செய்ததில் இவர்களும் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரிய வந்தது இரண்டு பிரிவில் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு ஏழு பேரையும் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தனியாக வரும் பெண் பிள்ளைகள் அதன் கல்லூரி பெண்கள் அதே மாதிரி தனியாக வரும் பெண்கள் இவர்களை குறிவைத்தும் தனியாக ஒரு ஆண் பெண் வந்தாலும் அவர்களையும் குறிவைத்து இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் இரண்டு மூன்று நாள் சம்பவம் நடந்தது அதனை பின்னிட்டு இந்த வழக்குகள் பதிவு செய்து இந்த இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த இந்த எதிரிகளை தேடி இந்த ஏழு குற்ற செயல் ஏழு நபர்கள் இந்த குற்ற செயலில் ஈடுபட்டதை கண்டறிந்து அவர்களை சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்த உள்ளோம் பண்டூட்டி அருகே பட்டாக்கத்தையுடன் அரசு பள்ளிக்குள் வந்த நபர்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் பண்டூட்டி அடுத்த சிறு கிராமத்தில் மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது சம்பவத்தன்று பட்டாக்கத்தியுடன் வந்த நபர்களை பொதுமக்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மடக்கி பிடித்து புதுப்பேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பட்டாக்கத்தியுடன் வந்த நபர்களை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர் விசாரணையில் அவர்கள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் காந்தல்வாடி கிராமத்தை சேர்ந்த திவான் மற்றும் முருகன் என்பது தெரிய வந்தது இவர்கள் அதே பள்ளியில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக பயின்று வந்ததாகவும் அவர்களின் உறவினர்கள் மகனை பார்க்க வந்ததாகவும் கூறியுள்ளனர் இதனையடுத்து அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் கைது செய்தனர் பட்டுக்கோட்டை அருகே காவல்துறை சார்பில் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு சைபர் கிரைம் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள புனல் வாசல் ஊராட்சியில் காவல்துறை மற்றும் டான் போஸ்கோ மேல்நிலைப் பள்ளி இணைந்து பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு சைபர் கிரைம் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பட்டுக்கோட்டை டிஎஸ்பி பிரித்திவிராஜ் சவுகான் தலைமையில் சைபர் கிரைம் குற்றங்கள் பற்றியும் அதிலிருந்து எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்வது என்பது குறித்து விளக்கும் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்கள் காவல்துறை மூலம் வழங்கப்பட்டது முன்னதாக மாணவர்கள் பேரணியாக சென்று பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் என ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பெரம்பலூரில் தமிழ்நாடு விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் மற்றும் சிஐடியு தொழிற்சங்கம் சார்பில் பட்ஜெட் நகல் எரிப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது மத்திய அரசின் பட்ஜெட் அறிவிப்பை கண்டித்து பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு அமைப்பினர் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது அதன் ஒரு பகுதியாக பெரம்பலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே தமிழ்நாடு விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் மற்றும் சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினர் பட்ஜெட் நகல் எரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது நடப்பாண்டிற்கு மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள பட்ஜெட்டிற்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர் தமிழ்நாடு விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் கலையரசி தலைமை தாங்கிய இப்போராட்டத்தில் சிபிஎம் மாவட்ட செயலாளர் ரமேஷ் தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில செயலாளர் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த பட்ஜெட்டை வந்து வன்மையாக கண்டிக்கொண்டு நகல் நாடு முழுவதும் எடுக்கப்படுகிறது ஒன்றிய அரசை வருகிற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்தியா முழுக்க தூக்கி எறிய வேண்டும் பொருளாதாரத்தில் இன்னைக்கு இந்தியா வளர்ச்சி இல்லை இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு தான் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் இலங்கை பிரச்சனை வந்தது அதே போல இந்தியாவுக்கு வருகின்ற இருபத்தி நாலுக்குள்ள நிதியை உருவாக்கி பொது நிறுவனம் மோடி தூக்கி எறிய வேண்டும் பட்ஜெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல கார்பரேட் முதலாளிக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் லாபமான பட்ஜெட் போட்டிருக்காரு மோடி என்பது 
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு அருகே நடைபெற்ற மினி மாரத்தான் போட்டியில் சிறுவர் சிறுமிகள் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் வத்தலகுண்டு அருகே பட்டி வீரன்பட்டியில் இந்திய மருத்துவ சங்கம் வடமலையான் மருத்துவமனை மற்றும் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் மாநில அளவிலான மினி மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது இதில் மகளிர் மாணவர்கள் மற்றும் சிறுவர் சிறுமிகள் என ஏராளமானோர் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கலந்து கொண்டனர் போட்டியில் நியூசிலாந்தை சேர்ந்த இளைஞரும் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றார் முன்னாள் கபடி பயிற்சியாளர் பாஸ்கர் போட்டியை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் பட்டி வீரன்பட்டி அரசு உதவி பெறும் என்எஸ்பிவி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தொடக்கிய இந்த மாரத்தான் போட்டி பட்டி வீரன்பட்டி மெயின் ரோடு தேவர்பட்டினம் மீனாட்சிபுரம் காந்திபுரம் வழியாக பள்ளியை வந்தடைந்தது இதில் வெற்றி பெற்ற நபர்களுக்கு பதக்கம் சான்றிதழ் மற்றும் ரொக்கப்பணம் வழங்கப்பட்டது இத்துடன் ஜெம் துளிகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் ஜெம் துளிகளுக்கான தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஜெம் தொலைக்காட்சியுடன் நன்றி வணக்கம்